à l'église d'Abidjan, la session du 31e jour de la croisade du ministère, tenue dans la nuit du 15 au 16 novembre, a porté sur la continuité de l'intercession axée sur les cris à Dieu, les prières de combat entamées à la veille. Prenant les écritures au mot, laissant exercer la foi qui consiste à croire que rien n'est impossible à Dieu. Le pasteur Boniface Meignier a demandé aux frères de poser leur problème à Dieu, que ce soit un besoin de délivrance du péché, de réveil spirituel, de dons spirituels, déterminants pour développer le ministère, des problèmes de santé physique, d'ordre socio-professionnel ou relationnel. Toutes sortes de problèmes ont été posés à Dieu avec foi par tous les frères. En vue de prévenir contre toute tendance de négligence, vis-à-vis -vis des problèmes relatifs à la santé physique et aux besoins financiers et matériels, le pasteur Meunier révèle le fait que la santé physique et la prospérité matérielle sont des facteurs de croissance. En guise d'illustration de cette vérité, une église de plus de 5000 membres, par exemple, qui n'a pas la capacité financière et matérielle pour bâtir un édifice pouvant accueillir des réunions de 5000 personnes a un problème. Quand dans l'église, les frais n'ont pas les moyens pour payer des loyers afin qu'on implante des assemblées, cela empiète sur la croissance. En parallèle donc, l'on peut comprendre que les frères qui souffrent de maladies sont non seulement physiquement handicapés pour un certain niveau de participation à la conquête, mais aussi tous les fonds investis dans les soins médicaux peuvent être pourtant investis dans la conquête si les frais se portaient très bien. La santé physique, socio-financière des frais ayant un tel impact non négligeable dans la conquête, il y a de quoi les traiter de manière conséquente et consistante. C'est donc avec une fraîche compréhension de l'importance et de la place même des prières de combat et des cris à Dieu pour les guérisons miraculeuses et la destruction de tous les obstacles à la prospérité des frères à tous égards que les saints pouvaient déposer avec foi et prière intense le problème au pied du Seigneur en cette nuit. Et le Seigneur a agi dans la vie de plusieurs frères. Une armée d'anges a même été déployée dans la salle par le Seigneur pour guérir des frères qui avaient des parties du corps en défaillance. Comme a pu le constater en vision la secouadiane Delphine. Euh, une ambulance arrivée et de l'ambulance sont sortis des, des chirurgiens qui sont entrés dans la salle et qui opéraient les gens pour enlever tous les organes défaillants. Une vision qui montre que le Seigneur répond bel et bien à ceux qui lui demandent avec foi. Pendant que la croisade se poursuit donc, le pasteur Meignier insiste sur la nécessité pour les frères de faire confiance à Dieu, croyant que rien ne lui est impossible et que les situations plus que critiques et les plus insolvables du point de vue humain, et ce dans tous les domaines que ce soit, peuvent lui être posées sans crainte, car aucun frère ne doit sortir de ce jeûne sans les grandes richesses que le Seigneur met à la disposition de son peuple au cours de cette croisade du ministère. The leader started his slot at the 31st night by carrying the community in some sharp and critical thanksgiving and prayer, all geared towards shaping and reshaping our inner environment into what he called true Christianity. Thanksgivings revolved essentially around the Crusades and the Crusaders from the headquarters to the ends of the earth. He then led the community to pray that God will encourage us all as we serve him in one way or another, be it in fasting, practical service, evangelism, or any other domain. However, we should not serve God out of greedy motives, from hearts dissatisfied about what we receive from God, and that yearn after encouragement and gifts. Rather, we must serve him with nobility and simplicity of heart. We must offer God worship by receiving what he gives us with joy, contentment, and satisfaction. True Christianity, Brother Theodore commented, is not how much each of us receive, but a heart that worships the Lord with satisfaction with what it receives. 
But the children further led the saints to pray that God will have mercy on us and pour down his Holy Spirit on our community in power. He commented that when it comes to receiving grace and gifts from God, it is great offense to the ear of God when you brandish your works. We come to the mercy seat to plead for the Holy Spirit not on the basis of our fast, but simply on the basis of the goodness and mercy of God. Continuing with the work of the Holy Spirit in the believer, the leader showed from Romans 14, 17 to 18 that the Holy Spirit produces heaven in us. The kingdom of God is not a set of sensual regulations, commented Brother Theodore. It is the atmosphere of heaven produced in the heart by the Holy Spirit. This inner environment manifests in the fruit of the Holy Spirit, that is joy, peace, righteousness, gentleness, and so on. The Lord Jesus said, Repent, for the kingdom of God is near. What is that kingdom of God? But Atiodo answered that it is what things look like when the Lord Jesus reigns. This kingdom of God is first established inside and flow out in the church, which the leader called the embassies of the kingdom. Indeed, the church is not a building. It is the kingdom of God in a community of people who have no other affinities than their belonging to Christ. Therefore, if you cooperate with the devil to destroy relationships in the church, you are bearing the demonic testimony that the kingdom of God will not come, but at your on this cord. But as the Lord Jesus taught us to pray, we cry out, your kingdom come. And this kingdom is produced by the Holy Spirit in the heart and in the church, which is the embassy of his kingdom in all the localities. So that they, 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 they should finish quickly. 